。喂，陈诺。嗯，你不是他。下一次如果不是他本人接电话，那个女人就没命了。嗯。王总好，嗯，王总好，王总好，哎，老板今天这么高兴，是不是又换女朋友了？你进来一下，哎，马上到。进，您找我？这是给你的，听我的，拆开看看。来了来了来了来了，快点快点，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，哎，麻烦后退，别换台机了，你好，对呀，王总，王总，不要急不要急，后退，大家都有机会提问的，啊，好好好，好好好，王总你好，近期老城区项目改造，天元集团是否能如愿完工呢？最近天元集团多名高管离职，是否对公司战略产生影响？我们一定会尽力保证工期，文明施工，不辜负政府和市民对我们的期待。不过，必思一些正常的人事变动，就不必过多占用公众资源了。记者朋友们，今天就到此为止，保持联络，保持联络，好吧？嗯。老板，您看这次的安排，还有什么不妥的地方吗？这次直播事件至今已经过去了三天，到底是炒作还是真实的恶性案件？警方尚未给出明。这是闹这么大吗？您的意思是？我不相信巧合。过了这么些日子，也没什么风吹草动的。或许，如果是天下传媒这小子想查什么，那就让他们什么都查不出来。明白，一直盯着他们呢。嗯、是我。哎，老板。怎么这么久才打过来啊？石像就给我低调点儿。活干的怎么样了？再出纰漏，知道谁会去找你吗？知道，一直盯着呢，没什么特别的。就是那小子出入的地方实在太贵了，哥几个穷的就只剩下裤衩子了。那小子是江海有名的公子哥。吃一顿饭钱就够你花一个月的了，钱不是问题，这次我给你三倍，但是必须给我盯紧了他们。你不要忘了，你的目标可还没有找到。跟那份钱相比，你现在拿到的也就是一份醋钱。得嘞。我绝对不同意沉默继续参与协查。黄头，沉默也没骗我们，他还帮我们找到了案发地、啊。没骗。先不说他违反组织纪律的问题，那个电话大家都听了吧？为什么绑匪能点名沉默
来接听电话，又为什么一直不提需求，偏偏沉默来了才开始提？这些都是问题，并且沉默带着强烈的个人目的性来参与案件。从各个角度来说，我不建议沉默继续参加案件调查。是，他是有目的，抓到孙希案和碎尸案的真凶就是他的目的。但现在是新的案件，但是。黄头，绑匪指定要和陈默通话，否则就要。根据目前情况，我决定，陈默暂时留下来，配合案件调查。不对，这可不符合规定啊。但是，让他必须注意尺度。陈默除了配合电话沟通以外，任何人不得主动向他透露案情，违反纪律，一律停职。尹总，你们马上找出那个出车祸的尹某，查清楚他与尹子夜的关系。嗯，二组，你们就盯紧那部电话，下次铃声一响，立刻锁定他的位置。嗯，三天之内必须把嫌疑人带到我的面前。是是是。不分享信息，让莫哥怎么查？副队那话说的，不是明摆着向着黄振恒吗？副队确实有点偏心，不过他偏向的是沉默。我看你啊，人如其名，连脑袋都是石头做的。这个时候把沉默留下来，不就是为了当个接线员吗？你好好想想刚刚副队说的那句话。任何人不得主动。咱们不主动，是不是沉默就可以自己去查报告、看监控啊？哎，你别说，你这石头脑袋有时候还挺好使的。沉默，鉴于案情的需要，你可以暂时留在队里协助调查。但是，这个案子还是由郑恒来负责。你要好好配合他的工作，不要私自行动，更不要向外界透露案情。我想你应该不会忘记一个刑警的守则。还有什么要说的吗？没有了，谢谢副队。好，我理解你想为老梁争这一口气，但我们是警察。人民的利益高于一切，调整好心态，不要让你的情绪影响了判断。嗯。怎么着，大爷？您自己进来的，现在还得我顾轿子给您抬出去莫哥，你没事吧？没事。陈默一宿没睡了，咱们要不先找个地方让他休息一下？不用。我昨天晚上一直在想那个绑匪的电话。哎，你现在身份这么尴尬，咱们不适合在这讨论案件。嗯。这样吧，我家离这不远，要不上我那儿去？正好你得好好洗个澡，不是？就知道玩，一点正事不干。哎，哎，彪哥，这一次警察都介入了，咱们太明目张胆了呀！要不然容易牵扯到咱们身上呀。你小子还好意思说？要不是因为你能抓错人，这是。
，人又不是我杀的。嗯、小六子，那娘们我非找她不可。你要是还想跟着我干，就管住你自己的嘴；不想干的话，我就送你回老家。表哥，表哥，表哥，我我我我摸着嘴欠，但我严实，表哥，我指定跟着你。你说干谁咱就干谁。干谁再干谁！哎，狗哥，哎，哎，对，现在谁还和尹子月有关系啊？啊，王子，但那家伙前后无用的，不不是善茬儿，彪哥。我什么时候让你干他了？把他给我盯紧点儿。王子，你小子还不快去！王子，大哥，跟着他。嗯石头，有尾巴。那辆蓝车是对垒的吗？笑笑，别回头。不是，咱们是甩掉他还是？不用，正常开。嗯。到了，左边这个就是。现在，怎么说？下车，装作没发现。嗯。沉默。介不介意我跟他单独聊聊？你们先上去吧。嗯，走。终于见面了，我是江海电视台的苏文。梁介也是我师傅。我知道，但你应该跟他不同。不同吗？不都是因为你的报道被警队除名了？我只是行使了一个媒体人应行使的权利。而且，梁建业也应该为他一次次误判负责。一次次，他是个好警察。如果你是来问责的话，该道歉的人是我。如果问责可以拯救一条人命，我愿意问责千次万次。而如果道歉就能抓住凶手，我想你也不必从江台跑到这儿来了。你到底有什么事？如果是关于案子的。找宣传处，无可奉告。我只是来跟你打声招呼，以后我们还会再见的。忙你的吧，我先走了。嗯、怎么样，莫哥？他找你做什么？没说。上去吧
，莫哥，你刚才说绑匪怎么了？我一直在想，那个人和尹子越到底是不是同谋？如果是，那尹子越为什么不更直接的留下线索？那个人说要帮我们，是在挑衅，还是真的另有所指？黄振恒分析的没错，他似乎从一开始就盯上我了。的确很奇怪，没见过这么帮警察的，这八成是反社会人格，而且。这尹子越肯定不简单，哎，说不定所有的事儿都是他干的，或者是他团伙干的，找到他就都明白了。有一点你别忘了，尹子越很有可能是被迫拍的视频。如果真是那样，他现在是死是活都很难说。那这么说来，这事情还是一点进展都没有。哎，对了，广元西路的车祸案已经在查了，明天一定会有结果。咱们今天先把幸福小区的监控全部看完。那个笑笑，我跟你一块去看监控，你就让陈默休息休息，下午回队里面啊。他的动机。到底是什么呢？真伤脑筋啊！你可要输了啊！沙王，合着你这三步棋都是诱饵啊！这西洋玩意儿玩不过你。别说，我记得你用一个月就把塔罗牌给研究透了吧？哎，说到底还是讲故事。我们也应该准备准备给沉默布置的三步棋了。第一步棋的故事，得您编。好啊。这这半天都没看到人影再说了，人家王子开着豪车，咱这两条腿儿能追得上人家吗？真烦人！哎，那小子王子跟班吧？嗯，咱盯不住王子，咱盯着这死胖子不就好了？是吧？<笑>从北泽路到解放东路地铁站，一共三十六分钟，共十站，每站停车三十秒
，李叔，栖霞路长乐冷饮店，平安街黑松鼠水吧，解放东路雨林古树茶，这三个地点距离刑警队都在七公里左右。如果一切顺利，我将在终点和陈默相遇。信任，很多事没告诉你，是为了你好。你值得被信任吗？都听王总的，我不怕。我说，你词儿背下来了。有人要绑架我，我感觉他们就快要找到我了，我不能报警。警察里面有他。石头，你过来一下。嗯。你又看出什么？你看刘英。如果我出事了，一定看直播的这么多人，这哪看得出来？你仔细看，其实前后不到二十句。而且大部分都是雷同的复制。现在帮帮我，还真是。你看这里。如果我出事了，一定是黑衣人才刚出现，没有人知道接下来会发生什么。但这时候弹幕却齐刷刷的，这是绑架吗？这女孩是被绑架了吗？而且一直到视频最后，基本上都是这一句话。你是怀疑，就是一场戏。莫哥，莫哥，电话响了。拖住他。喂，我是陈默。这么久才接电话，我以为你们不在乎那女孩的死活了呢。我们当然在乎。只不过你非要让我接，所以耽误了时间。你有没有想过，要是手机不在我身边，又没有及时接到电话，该怎么办？绝对不会的。追踪到了。了你到底想要什么？我就想和你玩个游戏。现在是下午五点十分，游戏正式开始。给你一个半小时，找到我，游戏就结束了。目标正在以八十公里的速度移动，支队方向。这个时间能跑八十公里的速度？他停下来了。那要是没找到呢？那一切都结束了。他又动了。第七点。根据绑匪目前的动向，应该是地铁二号线。八分钟之后，进入海沧公园路地铁站。我们的车程最多五分钟，应该来得及。好，马上联系目标车站，出发。是。是是不是抓咱的，快跑！警察，群里注意，分散开来，你们几个去那边，你们两个去那边，石头、小红，跟我走。好好。我在车厢里了。哼<笑>。
。警察同志，你们真的搞错了。警察同志，你们搞错了！这么着你。哎，你说刚才那个人怎么那么呆啊？还记得孙兴案里，凶手是打晕了一个外卖员，再换上他的工服，才瞒过警察犯案的吗？怎么了？这个胖子，就是那个被打晕的外卖员。啊，你怎么知道的？陈默告诉我的。哎，你是怎么知道他在那儿的？你们两个去那边。知道，小红，跟我走。啊，知道。如果他在车厢里，不就等于等着被瓮中捉鳖吗？所以我就站在更远的位置，不断横移，观察车厢里的人流情况。身上滩湿的人见到警察的第一反应，应该是逃跑或者强装镇定。下意识的身体反应是不会骗人的，但我却在车厢里没有见到任何一个有这种反应的人。既然他不在车厢里，要么就压根没在这站，要么……早就应该在这儿。哇，这些都是你刚刚在那么紧张的情况下瞬间分析出来的。你越是以为接近真相时，就越要停下来思考，因为刑警每犯一次错，都有可能耽误一条人命。这我爸说的吧？我只是在想，他们是怎么知道我们行动的？你的意思是说，有内鬼？先别乱猜，你们听这个。沉默，恭喜你通过了游戏的第一关，但这只是开始。玩游戏总是需要点运气的。我现在在喝东西，你有三选一的机会：一。栖霞路长乐冷饮店，二，平安街黑松鼠水吧，三，解放东路雨林古树茶，只等你到六点半。这是什么？这是刚刚抓那个胖子的时候偷偷塞给我的，这里头有给陈默的留言。木哥，从我们这里到这三个地方。以现在的车况，无论去哪个地方都需要二十多分钟。好吧，兵分三路，我去找副队。哎，等等，如果是这样的话，咱们在这三个地方都找不到人。他的意思是，咱们只能选择一个地方。这人疯了吧？我们怎么知道去哪儿啊？只等你到六点半。这三个地方坐地铁二号线都能到吗？只能到解放东路的海沧公园，寒桥之后两站就是。走，雨林果树茶。嗯、莫哥，你怎么确定是解放东路的茶楼啊？因为水的声音。水声，我怎么听不出来、啊？凉水和开水倒进杯子里，声音是不同的，你试试就知道。而这三个地方，只有茶楼最常用到开水。你怎么什么都知道？这么说，那个胖子的同伙根本就没有下地铁，扔了手机之后就直接去了解放东路。不知道有几个人，也不见得很快就走。石头，还有多久啊？还不如坐地铁呢。放心吧，赶得上。警察同志，你们真搞错了。穿成这样挑衅警察
，这现在知道搞错了。警察同志，真搞错了。情况呢是这样的，我呢暗恋一个女孩，就坐地铁的时候老能碰见她。昨天她打电话跟人说，这两天就离开江海了，我感觉我也配不上她。我也不敢跟他告白，就学电影里穿成这样。兴许吧，到时候他能看见我，然后后面，哎，我可能有机会吧。这谁知道我这一转身，就让咱们警察同志带过来了。嗯，故事不错，接着编。编不下去了。你是不是觉得我们警察找不着那个人？当警察都傻呀！啊！警察同志，我真的啥也不知道头儿，电话不是这小子打的。地铁车站的监控显示，他是十七点十分才进的车站，压根就没上地铁。还有同伙是吧？请问哪位是陈默先生？是我。这边请。哎，先生，抱歉，客人交代了，我们只能让陈默先生一个人进去。警察班，请您配合一下。客人说了，警察也不行，除非你有搜查令。先按他的规则来，放心。陈警官，名不虚传，终于见面了，请坐。喝杯茶，请。陈警官见了我，就一点不意外吗？还好。所以你们是自己黑掉了自己的后台，连留言都是假的。真下功夫。果然是没藏住啊。喝茶。见面礼，能帮你？不急，你不是我要找的人。哦，不是我吗？视频拍摄至少是五个月以前，我调查了你，你是这个月才来的江海。那也许我是远程遥控的。<笑>你们给了我九十分钟，现在时间已经不多了。我觉得，咱们就没必要再绕弯子了。我和被你们带走的那位小兄弟。都是为了帮你们清理身边的杂人，方便你和那位单独见面。屏幕后面有个门，出门左转有个摩托车，手机有导航，路线都设置好了。陈警官，这就是场游戏，你能通过吗要到官邸了。